Hallo zusammen zur Kaffeerunde am Nachmittag. Ähm, wie versprochen, jetzt ein wenig nachgeholt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Sonne wie wir hier im Süden. Lasst uns mal gemeinsam auf die vergangene Woche schauen und worauf wir uns in der kommenden Woche so vorbereiten können. Ähm, zuvor noch eine kleine Info. Wir werden im Discord wieder mit dem neuen Buch innerhalb der Leserunde beginnen. Und zwar haben wir von Tom das Best Loser Wins äh, ausgesucht, weil das ähm, doch von der mentalen Seite und von der Psychologie mit eins der, der besseren Bücher ähm, außen ist, auch recht einfach geschrieben. Wer doch ähm, ein bisschen Probleme mit dem Englischen hat, es soll wohl, hat zumindest einen User geschrieben, demnächst eine deutsche Version rauskommen, aber es ist auch recht äh, gut machbar. Wir werden ähm, das, bis Ende Mai mal die ersten zwei Kapitel lesen und uns dann wieder ähm, wahrscheinlich zu, zu äh, bestimmten Zeiten im Discord Voice treffen und das ein bisschen diskutieren. Also wer da mitmachen will, ähm, gerne einfach dazukommen. Ähm, ihr findet alles in dem äh, Lernkanal. Und ähm, ja, genau, ist glaube ich eine ganz gute Sache, mit der man mal anfangen kann. Ähm, ja, wir haben wieder eine kleinere ähm, Earnings-Woche vor uns. Äh, alles schaut natürlich am Mittwoch auf Nvidia und bis dahin wird es wahrscheinlich noch ein bisschen rund gehen. Wenn wir uns sonst aber die Firmen anschauen, haben wir schon ein ganz gutes äh, Mischmasch auch dabei. Ähm, ich würde vor allem auch auf die äh, ganzen Retailer und Supermarktkonzerne vor allem am Donnerstag, aber auch ein bisschen davor Acht geben, weil die uns wahrscheinlich ein ganz gutes ähm, Sentiment für den, den normalen Verbraucher in den USA geben könnten und wir haben noch ein paar Reiseunternehmen, die jetzt auch immer wichtiger werden und schauen, wie die so performen. Also es, ist jetzt nicht, es sind jetzt nicht die, die super großen Namen abseits von denen, aber kommen aus interessanten Sektoren, die für uns vielleicht interessant sind. Ansonsten haben wir eine Menge PMI-Zahlen diese Woche. Europa geht am Dienstag ein bisschen voraus und wir haben dann, dann am Nachmittag noch die USA und da äh, haben wir da einige Speaker, vor allem am Mittwoch kommen die FMC Minuten, das sind die, die ähm, Noten von, von der, vom letzten Meeting, wo auch eben der Ray Tag äh, besprochen wurde und da ist es eigentlich immer ganz interessant, ob da irgendwas in Diskussionen und in den abgegebenen Statements ist, was die grundsätzliche Haltung von einzelnen äh, Stimmabgebern noch verändert oder ja, welche Diskussionen es gab und wie der Konsens in der Entscheidung war und so weiter. Also ist nicht unwichtig, auch wenn es natürlich keine und nicht die Wichtigkeit von einem, von einem Rate Hike hat, aber ja. Und ähm, ansonsten haben wir noch die Durable Goods Order am Freitag. Das gibt auch nochmal so eine ganz gute Einschätzung, ähm, wie es so um die amerikanische Wirtschaft bestellt ist. Gehen wir mal in die Charts und schauen uns äh, das Ganze an, ähm, wie in den Einzelvideos zu den oder zur Makroanalyse von den ES und Nasdaq Futures ja schon gesagt, habe ich ähm, ein weiteres bullisches äh, Sentiment erwartet und wir wurden dann auch ein bisschen belohnt. Wenn es auch am Freitag jetzt leicht ins Minus gegangen ist, ist es, denke ich, dennoch eine sehr erfolgreiche Woche gewesen. Ähm, wir sind aus der Konsolidierung ausgebrochen. Jetzt schauen wir mal, ob wir einen kompletten äh, Rücktest haben. Aber ähm, das sieht ganz solide aus. Wenn man rein technisch das anschaut, wir haben fast die komplette Fair Value Gap, die hier oben ähm, war, geschlossen. Allerdings haben wir hier oben ja eine mini, mini, mini tatsächliche Lücke. Und da sind wir ähm, noch wieder davon abgewichen. Das heißt, es kann gut sein bei entsprechenden News oder bei entsprechendem Sentiment. Nvidia ist da, glaube ich, ja mit eben ein ganz guter Punkt dafür. Könnten wir da nochmal die tatsächliche Lücke sprengen und dann schauen wir mal, ob wir dieses aktuell hoch um die 4.350 ähm, rausnehmen. Aber momentan sieht es gut aus. Wir können natürlich, wenn wir auf dem äh, Weg sind, schon noch einen kleinen Rücksatz erwarten. Ähm, das wäre so am Anfang der Donnerstagskerze, vielleicht so um 4.150, da wären wir wieder auch bei einer interessanten psychologischen Grenze. Aber ansonsten sind wir jetzt aus dieser Range erstmal ausgebrochen und jetzt gucken wir mal, wie das ähm, sich so verhebt. Wenn wir uns bei der Wochenbasis eben, das war Teil des, des Grundes, warum wir wieder zurückgefallen sind, wir sind eben an der Wochen SMA 200 ähm, abgeprallt, aber haben zumindest mal ein bisschen nach oben geschaut. Ähm, jetzt hängt es für die Bullen davon ab, dass wir das signifikant durchbrechen und dann ähm, geht es schon noch eine Weile hoch. Ähm, Im Nasdaq sieht es ein Tick besser aus, aber er hat natürlich auch schlechter gestartet. Ähm, da hatten wir nicht so das starke Retracement, wir haben eigentlich einen schönen 
Hochpush, der natürlich auch teilweise ein Short Squeeze war. Hier haben wir das August hoch auch schon rausgenommen. Das nächste, da ist jetzt tatsächlich noch ein bisschen Weg hin, sind sicherlich die 15.300. Ich denke aber, das rein psychologisch die 1.400 und hier diese Konsolidierung vom April ähm, erstmal einen gewissen Widerstand bietet. Ähm, wenn wir uns das im Wochen Anschauen sind wir eben über der SMA 200 und wenn wir uns darüber jetzt etablieren können und nicht nächste Woche ähm, darunter schließen, ist das, glaube ich, eine sehr schöne Ausgangsbasis. Ähm, man muss natürlich auch sagen, dass die Tech-Werte ja, ganz gut bewertet sind, in Anführungszeichen. Ähm, und das ist noch eine alte Widerstandslinie, keine Ahnung, seit wann die da steht, aber ja, die haben wir jetzt zuerst mal ein bisschen über, übertroffen. Sieht also wirklich ähm, ganz passabel aus und... Der Russell hat auch wieder zu kämpfen gehabt, ist tatsächlich auch wieder abverkauft worden, aber wir haben es jetzt endlich mal geschafft, ähm, uns zumindest über der Tages äh, SMA 50 zu halten. Hier oben ist noch ein weiter Weg. Ich denke, 1800 ist der nächste, wo wir eben am Freitag zurückgefallen sind. Ähm, aber zumindest mal haben wir darüber geschlossen, was jetzt für die Small Caps auch schon mal äh, ja, ein kleiner Gewinn war. Der Wix hat eine interessante Woche hinter sich. Wir sind wieder unter der SMA 20, wobei wir ja technisch da nicht viel drauf geben können. Den gucken wir uns die reinen Zahlen an, unter der 17. Da wettet gerade niemand wirklich viel drauf. Der Wix ist ein Tick höher, aber auch stark abgefallen. Also selbst in drei, vier Monate erwartet dann niemand einen riesigen Volatilitätsspike. Und ich glaube, das, was wir aktuell sehen, ist auch eher auf die Schuldenoberbremse-Thematik zurückzuführen, anstelle, ähm, dass man sonst irgendwie das Vertrauen im aktuellen Bullen-Move im Markt äh, verloren hat. Ähm, und ich denke, wenn sich die Schuldensache geklärt hat, dürfen wir dann einen weiteren Rückfall der Volatilität sehen. Ähm, ja, aber gucken wir mal, ähm, wie das weitergeht, wenn wir nach Europa schauen. DAX allzeit hoch, ich denke, ihr habt es schon mitbekommen. Ähm, ja, gibt es nicht viel zu sagen. Wir sind gar nicht mal so schlecht in der reinen äh, PE-Bewertung, muss man sagen, im Vergleich zu den amerikanischen Märkten. Ich sehe da jetzt erstmal keinen Grund, warum wir den Move ähm, stoppen sollten. Ähm, wir könnten ein Retracement sehen, psychologisch wären es wieder auf die 1600, das wäre allerdings ein ziemlich heftiges. Ähm, da wir im Allzeithochbereich sind, dürft ihr nie vergessen, hier gibt es jetzt auch dann keine ähm, größeren ja, äh, alten Order in Anführungszeichen oder alte Positionen. Wer jetzt shortet, macht es mit frischen Positionen und in Anführungszeichen auf eigenes Risiko. Und wenn er falsch liegt, dann bez äh, bezahlt er sehr, sehr teuer. Von daher ist es natürlich immer ein Risiko, kurz nach einem neuen Allzeithoch ähm, reinzuschorten. Ich denke nicht, dass das aktuell ähm, sinnvoll ist. Ich persönlich glaube auch nicht, dass es aktuell sinnvoll ist, den DAX zu traden, weil das jetzt einfach, ja, ein unbekanntes Gebiet ist und sich da, glaube ich, einfach man erstmal die Leute, die das riskieren wollen, die Sache unter sich ausmachen wollen ähm, lassen. Aber ja. Ähm, Im Gegenzug gab es ein paar schlechte Daten in England. Ich denke, dass wir hier in der Konsolidierung bleiben. Wir sind auch bei weitem nicht im Vergleich zum DAX ähm, weiter oben. Wir haben immer noch die April-Hochs, die wir rausnehmen müssen. Haben jetzt mit Ach und Krach über der SMA 100 auf dem Daily geschlossen. Ähm, ich denke, dass wir da weiter eine Konsolidierung sehen. Das ist von vorletzter Woche irgendwann dieses Retracement, haben wir auch noch nicht angefangen. Da ist also, glaube ich, noch ein ganz guter Weg. Und ähm, UK wäre jetzt sogar eher was, was ich persönlich shorten würde, wenn ich es traden würde. Allein vom, vom, vom Chart her, aber ähm, ja, müsst ihr einfach wissen. Ich würde es, glaube ich, auch momentan nicht. Ich würde mich da eher auf die US-Indizes konzentrieren, wenn überhaupt. Ähm, wenn wir uns die Bitcoin-Geschichte ansehen, weitere Konsolidierungen, ist nahezu nichts passiert, lohnt meiner Meinung nach auch nicht groß, da jetzt was zu traden, bei Ethereum auch, wir haben kaum News ähm, und alles konzentriert sich momentan auf die Aktienindizes, ähm, von daher wird das natürlich ein bisschen vernachlässigt, da kann man meiner Meinung nach auch aktuell nur Geld verbrennen, ich würde es eher ähm, vorbeistreichen lassen. Und ähm, beim Dollar, wir hatten ja am Donnerstag, Freitag den Fall, dass ähm, die Aktien und äh, der Dollar hochging. Hier haben wir eben versucht, äh, einen Push zu generieren. Der ist auch an der 50er SMA stark abgefallen und jetzt müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Ähm, das finde ich momentan nicht bullisch. Bullisch wäre, wenn wir hier drüber, also über den, äh, man könnte vielleicht das Gold auch lassen. Entschuldigung, vergesst, das war Gold. Ja, ähm, ich wäre momentan vorsichtig, äh, da jetzt noch stark long zu gehen, weil wir hier unten eben noch eine 
kaputte Struktur auch haben, die wir erstmal reparieren. Ähm, wir sind an der SMA50 eben gescheitert und ich denke, wenn wir das jetzt ein bisschen seitwärts und dann runter, können sich die Hunderter auf diese Fair Value Gap hier ähm, drauf punchen und dann würden wir aber vielleicht bei 1900 einen Retest sehen und dann könnte man gucken, ob es hoch geht. Aber ein Grund, warum das so schlecht performt, ähm, ist eben der Dollar. Wir hatten den Fall, dass wir Donnerstag, Freitag erstmal einen gleichzeitigen Abmove hatten. Äh, hier sind wir ausgebrochen aus dieser Konsolidierung und ähm, sind jetzt eben bei der schon angesprochenen 1.03er Grenze wieder abverkauft worden. Und jetzt hängt es für die Enthusiasten ab, ob man die SMA 100 hier halten kann. Äh, wenn ja, heißt das schlechte, äh, schlechtere Performance wahrscheinlich von den Aktien. Ähm, kann beides passieren. Das hängt tatsächlich von der Schuldenthematik ab. Es soll ähm, heute am Sonntag noch in den USA Gespräche geben und viele hoffen, dass es das eine Lösung gibt. Ich glaube nicht, wenn, dann sehen wir das wahrscheinlich kurz vor knapp ähm, oder sie lassen es drauf ankommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt plötzlich ähm, heute zu einer Einigung kommen. Aber ja, schaut mal. Das wäre es ansonsten von den Charts. Ich glaube eher, dass jetzt viel überschattet wird von den News, die aus der US-Politik kommen ähm, und daran wird sich das einfach äh, ein wenig abhandeln wie die Aktienindizes aussehen. Deswegen gehen wir mal wieder zurück ins PDF. Genau, wir haben äh, wieder einen, äh, den vielen Greed Index, ist eben bei Moderaten knapp 70 beim Greed. Das lässt schon mal ein wenig vorsichtig machen. Ähm, wir sind ein bisschen gestiegen, noch nicht komplett im Extremfall, aber äh, wenn ihr das Sentiment ansieht, seht ihr es auch ganz gut. Wir haben ähm, Tatsächlich etwas weniger bullisches Sentiment als letzte Woche, mehr neutral, weil natürlich jetzt viele vorsichtig sind. Wir bewegen uns aber zumindest vom Neutralen her langsam mal wieder in den in Mittelwert. Und ähm, aktuell ist noch sehr, sehr viel bärisches Sentiment da, was für mich bedeutet, dass dieser Short Squeeze ähm, vielleicht noch weitergehen kann. Ähm, ich habe später noch ein paar Sachen zur Rezession, was aber eben hier auch nochmal betont wird, was ich die letzten Wochen auch gesagt habe, dass es eben nicht nur die mega cap sind, wenn auch die natürlich zahlentechnisch alles nach oben äh, pushen. Ähm, die kleinen, in Anführungszeichen, äh, performen eben auch entsprechend gut und ähm, das lässt sich eben jetzt nicht mehr nur auf die großen Namen ähm, ja, reduzieren. Und ähm, einfach zum generellen Sentiment, <lacht> sieht aktuell so aus, als wären die großen äh, Jungs und Mädels nicht zwingend short, sondern im Gegenteil lösen sogar ihre teilweise Short-Positionen auf. Ähm, da könnt ihr euch hier von Tier 1 Alpha dem Thread noch ein bisschen äh, näher zu Gemüte führen, die eben diese äh, die Volker Rule auch erklären und wie das aktuelle Sentiment ihrer Einschätzung nach ist. Gleichzeitig ähm, sagen aber nicht nur sie, dass wir sehr wohl einen riesigen Callwall bei 4200 eben im SPX haben, ähm, der wahrscheinlich ja, erstmal verteidigt wird, weil dann natürlich Leute Angst haben, es sein zu werden und entsprechend zu bezahlen. Ähm, also der wird erstmal wahnsinnig schwer zu durchbrechen sein. Auf der anderen Seite haben wir aber hier unten auch im Vergleich sehr, sehr wenig ähm, Put-Akkumulation. Ähm, es kann auch gut sein, dass wir jetzt erstmal eine Weile um diesen Bereich herum wandern, äh, bis auch die Schuldensache beglichen ist oder bis wir ähm, vielleicht auch weitere Ausblick haben oder neue News in irgendeiner Form. Und ähm, die Portfolio Allocation ist auch, also man ist immer noch sehr bärisch, was aktuell gut für die Aktienindizes ist, weil der Pain Rate dann höher geht. Und ähm, egal was man sagt, es gibt nur ganz, ganz minimale Verkäufe aus den äh, Portfolios. Also wenn ihr irgendwelche Twitter-Nachrichten von irgendwelchen Bank-COs oder sonstigen Sachen hört, von großen Spekulatoren, dass sie jetzt alles verkauft haben, die Zahlen geben das zumindest nicht unbedingt her. Ähm, also da warten eigentlich auch ganz viele und eben, das hatte ich vorhin schon angesprochen, das sieht aktuell so aus, als würden einige große äh, Portfolios eher ihre Shorts auflösen und covern ähm, und auch nicht wenig, also da wird auch gerade ganz viel ähm, entweder Stop-Limits gerissen oder aber tatsächlich aktiv zurückgekauft, weil man doch vielleicht vermutet, dass man auf der falschen Pferde lockt. Jetzt haben wir längere Minuten mit einer Bullenfantasie oder mit einem Bullensentiment uns behandelt. Ähm, wenn wir uns die historischen Daten anschauen, und ich sage ja immer, lässt sich nicht eins zu eins vergleichen, von daher sind solche Vergleiche ähm, mit Vorsicht zu genießen, aber um das komplette Bild einfach abzugeben, wir hatten in der Vergangenheit bei allen Rezensionen, die, an die wir so denken, immer auch extrem starke Bewegungen zugegeben, so an den 20 plus 20 Prozent, 
geht so. Ähm, es kann immer noch übel gehen, wie jetzt zum Beispiel 2001. Das Sentiment ist auch momentan schon sehr, sehr stark. Ich habe aber gerade im USA-Teil später noch ein paar Zahlen, die ähm, vielleicht in anderen Bereichen, die man nicht so auf dem Schirm hat, ähm, auch ein anderes Bild zeigen. Und ähm, von daher immer noch vorsichtig. Ich würde weiterhin jetzt nicht groß auf Einkaufstour gehen. Das ist meine Meinung. Ähm, und eben auch nochmal, ähm, es sind jetzt einfach viele, gerade auch mittel- oder große Investoren und ähm, Fondsmanager ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt worden. Die müssen jetzt gucken, dass ihre Performance stimmt. Und die haben jetzt natürlich Angst, den Start eines neuen Bullenmarktes ähm, zu verpassen. Ähm, wir wissen nicht, ob sie richtig oder falsch liegen, aber zumindest die äh, Optionstrades ähm, gehen schon mal in eine extreme Richtung, wenn wir nach links schauen. Also da sind wir jetzt momentan beim Hoch von 2015, 2014. Ähm, das stellt alles in den letzten Jahren einfach in den Schatten. Dazu kommen die Zero-Day-Optionen, ähm, zu denen ich später auch noch was habe. Ähm, es ist schon ein starkes, starkes bullisches Sentiment und meine Empfehlung ist jetzt, wenn ihr nicht gerade Geld zu, ähm, zum Verbrennen habt, wenn ihr bärisch unterwegs seid, setzt einfach mal euch auf die Seitenlinie und guckt euch es an, anstatt jetzt in irgendwelche Positionen zu gehen und es dann vielleicht nächste Woche zu bereuen. Ich kann auch falsch liegen, aber ähm, Geld, was man aktuell vielleicht auf der Seitenlinie hat, ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, was man ähm, anlegen kann. Das ähm, Sentiment auch bei den amerikanischen Investoren ist eher negativ. Die haben allerdings auch jetzt die Schuldensache am Hals und ihre Kreditsachen äh, sprengen so langsam ihre, ihre Möglichkeiten. Ähm, was jetzt einfach in den nächsten Monaten, glaube ich, interessant wird, das hatte ich jetzt auch schon in mehreren Beiträgen, ist der vor allem ähm, kommerzielle, äh, die kommerzielle Immobilienbranche und der Bereich. Da könnte es eventuell sein, dass wir da noch ein paar Überraschungen erleben in den USA. Ähm, viele schauen eben nach Gold wo wir gerade eben gesehen haben, dass wir jetzt noch ein kleines Retracement sehr wahrscheinlich haben, aber das Sentiment ist erstmal pro, äh, pro Gold und äh, viele schauen jetzt einfach, dass sie Cash ansammeln, äh, um Notgroschen wieder aufzubauen oder vielleicht auch ein paar bessere äh, Prozentpunkte in der Bankenrendite da abzugreifen. Ähm, wenn wir bei den Banken bleiben, die wurden am, am meisten seit letztes Jahr downgraded von den Analysten und wenn ihr euch jetzt mal die oberen anschaut, das liegt auch daran, warum jetzt Tech so maximal outperformt, weil es jetzt auch nochmal bestätigt durch die ähm, Earnings Season nicht schlecht performt und auch die Analysten das nicht als schlechtes ansehen. Eher die traditionellen, äh, etwas staubigen Bereiche werden abgestraft und abgewertet und ähm, naja, selbst mit, der, mit den Rohstoffen, die aktuell ja ähm, nicht sehr gut performen, fährt man wahrscheinlich besser als aktuell da oben zu passen. Bieten natürlich eventuell auch Möglichkeiten, wenn ihr die Banken identifizieren könnt, die es schaffen oder die auch einen gewissen ähm, Mentalitätswandel hinlegen können. Aber ähm, ich habe es jetzt nicht als eigenes Thema dabei, aber äh, Apple schickt sich jetzt ja auch gerade an im Bankenbereich eventuell tätig zu werden und das wird, glaube ich, ein riesiger Gamechanger, was auch das, den ganzen Sektor einmal durchrütteln könnte. Ich glaube, es wird sehr, sehr cool, wenn sie es machen. Ob wir das dann überhaupt nutzen können, steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber ähm, ich glaube, das, so, das wollen viele und es ist dann eben nicht eine Neobank oder ein neuer Player, wo man Angst haben muss, dass, dass das Geld irgendwo versickert. Ähm, Läuft in den USA auch ein bisschen anders mit den, mit den Bankenlizenzen bzw. mit den Clearinghäusern, aber da haben sie sich, glaube ich, Gold, Goldman Sachs ähm, schon entsprechend äh, was, was ans, an, ans Herz gelacht. Ähm, das könnte eventuell in den nächsten Jahren äh, schon eine spannende Entwicklung sein. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen und wahrscheinlich viele von euch sind in einem äh, World ETF oder sonst wie äh, diversifiziert haben, aber immer natürlich das Problem, dass selbst die MSCI World und Konsorten extremes Übergewicht in den USA haben. Deswegen einfach mal so als kleine Portfolio-Idee oder Sache, wo man zumindest ein bisschen ähm, schauen kann, wie man diversifiziert. Das sind mal alle Hauptsektoren im S&P ähm, und die einfach mal ein bisschen aufgelistet, welcher Sektor äh, die größte Exposure zu ähm, US-basiertem Revenue hat und internationalem. Und wenn ihr dann praktisch von eurem multidiversifizierten ETF vielleicht ein bisschen äh, parallel was ausbauen wolltet, könnt ihr euch vielleicht da mal entlang hangeln, um die starke Übergewichtung in den USA oder von den USA vielleicht zu minimieren, wenn ihr das ähm, vorhabt. Ähm, 
Genau, wenn wir da schon bei der Exposure bleiben, wenn wir den S&P mit der MSCI World außerhalb, also ex-USA gibt es ja auch, vergleichen, haben wir jetzt praktisch einen starken Dip seit ein paar Jährchen oder seit zwei Jahren und jetzt ähm, ist immer noch sehr stark natürlich die Korrelation bzw. das Outperformen, aber ähm, es könnte durchaus noch entsprechend runtergehen und vielleicht sehen wir da ähm, ja, die Notwendigkeit, dass man vielleicht eh die Portfolio Rebalancing mal äh, grundsätzlich überdenken muss. Ne? Also wenn praktisch man den normalen MSCI World oder Konsorten bespart und ähm, USA jetzt vielleicht längerfristig schlechter performt als die anderen Länder, ähm, müsst ihr vielleicht auch als normale Passivinvestoren vielleicht auch mal überdenken, äh, ob ihr da vielleicht noch ein bisschen Zusatzsachen euch anschauen könntet. Ähm, aber das ist, denke ich, eine langfristige Sache, aber so als kleine kleine Hinweismöglichkeit, dass es da auch schon noch andere Möglichkeiten gibt. Ähm, genau, das hat nämlich hauptsächlich damit zu tun, die, die Outperformance der äh, amerikanischen Banken verschwindet jetzt nach und nach und die europäischen Banken, äh, abgesehen von bestimmten Schweizer Institutionen, ähm, holen jetzt langsam auf, beziehungsweise etablieren sich ganz gut. Das könnte durchaus noch weiter runterfallen. Ich habe ja vor zwei, drei Wochen diese absurd hohe Anzahl an Regional- und Kleinbanken mal ähm, vorgestellt, wenn da eine weitere Konsolidierung hin zu den Großen stattfindet und die es einfach nicht mehr packen, die Kleinen, ähm, könnte das die europäischen ähm, noch weiter stärken. Und nicht zu vergessen mit der UBS, wenn, wenn die Übernahme von der Credit Suisse wirklich äh, vollzogen ist, erwächst da natürlich ein riesen, riesen, riesen Player in der Schweiz, der alles andere auf Kontinentaleuropa erstmal in den Schatten stellt und das könnte das ganze Playerfeld auch nochmal arg durchrütteln. Aber das dauert wahrscheinlich noch, bis sie das haben. Ähm, genau, und so als Vorbereitung, wir haben einfach weltweit jetzt einen Rückgang der, ähm, der Zinsraten. Es gibt noch einige Bereiche, die dagegen steuern oder die, die es halten. Es wird sich aber einfach viel natürlich auch von den USA angeschaut, weil die so als Leid, äh, ja, Leitinstitutionen angesehen werden und viele kleinere Länder gerade warten auch erstmal ab und gucken, ähm, was die FED macht, bevor sie da ähm, selbst Schritte unternehmen. Ähm, man kann es natürlich nicht generalisieren, aber wir sehen auf jeden Fall mal das Hoch äh, weltweit, der der Zinsraten ist, denke ich, erreicht und jetzt schauen wir mal, wo wir uns so im Mittel dann wieder befinden, ähm, ob es tatsächlich die 2% sind oder vielleicht da höher, ähm, das wird die Zeit zeigen. Also als kleine Info auch noch, ähm, die IPOs, ich bin auch noch in zwei, drei ähm, neuen Sachen drin, wenn man das historisch sich anschaut, haben wir eben über eine drei Jahre Periode Buy and Hold einfach äh, überall über mehrere hundert IPO-Aktien ein Verlustgeschäft ähm, und dann versucht, oder sollte man herausfinden, zu versuchen, ähm, zu versuchen herauszufinden, wo die Anteilseigner, wo die ähm, die Mitarbeiter drin sind, bei welchem Preis plus minus und versuchen irgendwie äh, um diesen Preis herum herauszukommen oder zumindest die Position zu verkleinern, ähm, um da ein bisschen auf der sichereren Seite zu sein. Das kann man dann eben durch äh, 13F-Filings oder durch Announcements zum, zum Preis der Mitarbeiteraktien etc. ein bisschen rausfinden und wie, ganz wichtig bei sowas, wann bis wann oder wann enden die Holding- ähm, Grenzen für die Mitarbeiter, für die Vorstände, wann dürfen sie verkaufen. Das sind, meistens sieht man da auch so ein bisschen noch einen Push vorher, um natürlich einen besseren Preis zu ermöglichen, zu dem man dann rauskommt. Also da, wenn ihr in sowas drin seid, ähm, da einfach ein bisschen Selbstforschung äh, betreiben. Und jetzt sowas, weiß ich nicht, ob man es esoterisches, nein, es sind ja Daten. Also man könnte darauf spekulieren, dass es am Freitag ähm, immer ein sehr, sehr starkes Push-Volumen gibt. Wir haben natürlich die Weeklies, die da expiren. Wir haben Zero Days, die ja dort am billigsten sind und am riskantesten. Aber das Volumen, das Call-Volumen ist einfach die letzten Wochen an einem Freitag immer extrem hoch gewesen. Im Vergleich auch zu den anderen äh, Tagen. Also wer sich da, äh, wer da ein bisschen Zeit aufwenden will, findet da vielleicht auch eine spannende Strategiemöglichkeit, wo man versucht, ähm, das auszunutzen. Aber ja, das überlasse ich dann euch. Wenn wir uns den USA zu wenden, wir hatten ja am Freitag ähm, eine Paul-Rede ähm, und der hat eigentlich mehr Hawkisches, mehr Bärisches gesagt. Also ähm, eigentlich weiter, dass, dass sie noch nicht fertig sind und dass sie das sehr genau beobachten und sie sich auch nicht sicher sind, ob die aktuelle Situation ähm, so gut ist. Und das hat der Markt natürlich mit einer entsprechenden 
mit einem entsprechenden Volatilitätsanstieg generell ähm, bedankt. Man muss auch sagen, am Freitag war extrem wenig Volumen im Markt ähm, und wir haben äh, OPEX gehabt. Von daher wird das nächste Woche eh mal spannend, wie, wie sich das jetzt alles wieder normalisiert. Ähm, worauf ich aber vor allem, was das auch bedingt, wir haben jetzt seit, seit einem Jahr oder vor einem Jahr war diese berühmte ähm, Jackson Hole Rede von, von Paul, der eigentlich das Ganze ähm, ja, ein bisschen in den Abgrund gestürzt hat, also wo klar war, dass die FED da sehr aggressiv vorgehen wird und auch viel kaputt machen oder bereit ist, viel kaputt zu machen. Und wenn wir uns das jetzt mal nach einem Jahr ansehen, ja, scheinen die ganzen Rate Hikes nicht wirklich irgendwas gebracht zu haben und das ist einfach gefährlich, ähm, weil das der FED einfach signalisiert, dass die Wirtschaft noch zu stark ist und zu resilient ist und sie da noch stark draufhauen können, wenn sie der Meinung sind, dass sie es wirklich auf 2% runterhauen müssen. Daher wäre ich da sehr vorsichtig. Ähm, sie haben sich ja immer noch offen gelassen, mal so einen spontanen Rate Hike reinzunehmen und das wird langsam immer wahrscheinlicher, weil die neuen Arbeitslosenzahlen aus dieser Woche haben auch gezeigt, dass da nicht wirklich ähm, irgendwas am Kaputtgehen ist, sondern eher im Gegenteil. Mit dem Kaviat, was ich auch schon sage, dass vielleicht den Anführungszeichen alten weißen Männern, ich weiß es nicht nur mit den Abstimmen möglichen dabei, aber ähm, dass denen ihre Analysen und ihre Datengrundlagen vielleicht einfach auch nicht mehr hundertprozentig in diese Zeit passen. Irgendwo wird eine Katze sein, ich weiß bloß nicht wo. Ähm, und ja, allen allen voran, oder das meiste, was jetzt momentan aber im Blickfeld ist, ist einfach die Schuldenproblematik. Von daher wird das Ganze wahrscheinlich ein bisschen zurückgestellt, bis die entweder die Schuldenbremse erhöht oder wir einen Mini-Default in den USA haben. Durch schlechtere ähm, Aktien, ähm, Aktieneinnahmen, ja, so kann man es sagen, ähm, wird jetzt wahrscheinlich die Grenze noch schneller erreicht. Ähm, deswegen wird es eigentlich dringend notwendig, dass wir nächste Woche äh, ja, irgendwie eine Lösung haben und danach sieht es momentan nicht aus. Die Republikaner sind am Donnerstag tatsächlich aus den Verhandlungen rausgelaufen. Ähm, das sieht momentan einfach nicht versöhnlich aus. Es sieht aber momentan ähm, so aus, dass es einerseits den Markt nicht wirklich stört, beziehungsweise ganz viel auch junge Investoren halt der Meinung sind, naja, die haben sich fast immer schon geeinigt, das wird jetzt auch schon passen. Da würde ich eben nicht unbedingt mitgehen. Es kann gut sein, dass beide Seiten einfach nicht davon abgehen äh, werden und versuchen werden, das Scheitern der Gespräche dann im Wahlkampf der jeweils anderen Seite in die Schuhe zu schieben oder zumindest vorzuwerfen. Ähm, das dürfte die, äh, die Märkte dann ziemlich tanken. Also da einfach aufpassen, nächste Woche sehr aufpassen. Vor allem hin zum Wochenende. Und ähm, eine längerfristige Sache, ich meine, wir haben jetzt das Spielchen ja jetzt schon öfters gehabt. Ähm, für alle von euch, die schon länger einfach investieren oder länger traden, es gab jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten eigentlich immer den Fall, dass, dass es immer so heikel war, je nachdem wie die, wie die Abstimmverhältnisse waren und das kratzt so langsam an diesem Primat der, ähm, der risikolosen US-Bonds ähm, auch im internationalen Umfeld und wenn die es einfach nicht gebacken kriegen, sich da innenpolitisch immer zu einigen, ähm, könnte es auch ein Umschiften in den großen Positionen geben, die einfach internationale äh, Spieler in den Bonds haben. Und das könnte das ganze Machtverhältnis natürlich auch schiften und es bedeutet dann auch weniger verfügbares Kapital im, im US-System. Ähm, also das könnte da eventuell auch was geben. Und diese Absurdität des Ganzen, ähm, könnt ihr euch einfach mal so seit 40 Jahren, seit 50 Jahren anschauen. Also es wird immer erhöht und die USA nehmen immer mehr Schulden auf. Sie können natürlich auch eigenes Geld ähm, drucken. Das Problem ist einfach, dass es an sich schon absurd ist und irgendwann wird das nicht mehr so funktionieren, beziehungsweise irgendwann wird das System äh, einfach zu kaputt sein. Wenn man es jetzt im internationalen Vergleich oder Wettbewerb sich anschaut, wenn jetzt wir, also Deutschland oder andere europäische Player, eben die Schuldenbremsen reinhauen, ist das volkswirtschaftlich meiner Meinung nach schon sehr sinnvoll. Gleichzeitig ähm, verstärkt das natürlich aber das, das Primat der USA, weil die sich darum nicht scheren und immer mehr äh, Möglichkeiten dann zur Verfügung haben, um Typherstellern bessere Konditionen zu bieten, etc., etc. Das verstärkt das natürlich, bis es halt irgendwann richtig krachen wird. Aber hier die Schulze GDP ist halt schon Wahnsinn und die Daten sind drei Jahre alt. Das verstärkt sich natürlich jetzt noch mehr. Ja, das wird irgendwann, irgendwann wird es zerbrechen. Was 
nicht gut sein wird. Ein weiterer Grund für, für eine problematische Innenpolitik in den USA oder ja, ist diese riesige Verschiebung von Vermögen von den Babyboomers eben zu den anderen Generationen, ähm, was hier vor allem einerseits in den Aktien, aber auch vor allem in Immobilien ähm, vonstatten gehen wird. Also das wird dann ja einen, einen Wohlstandstransfer geben und die Frage ist, ob diejenigen, die hier einfach schon gewonnen haben, nicht immer reicher werden und es den, den, den Gap noch verstärkt, beziehungsweise ähm, was einfach in, äh, insgesamt in der amerikanischen Bevölkerung innerhalb der Generationen passiert und ob jetzt ähm, die Generation oder die anderen jetzt so groß äh, Interesse haben, so, so viel noch in Immobilien zu investieren oder einfach andere generelle Allokationen haben, beziehungsweise die sind sich ja heute auch unsicher, dass ihre, ähm, ihre Steuersparportfolios überhaupt noch zu ihrer Rente irgendwas wert sind. Von daher schauen sie ja jetzt, dass sie möglichst aggressiv auch investieren und sich da äh, entsprechend aufstellen. Also das könnte für die nächsten Jahrzehnte ähm, auch nicht mehr so laufen, wie das System ursprünglich gedacht ist. Ihr könnt euch da bei den New York Times den kompletten Artikel, der lohnt, äh, durchaus mal anschauen. Ähm, genau, kurz zu den Banken. Also wir haben generell jetzt einen Shift äh, in dem kompletten Bankensystem, was die Finanzierung und die Erleichterung der Finanzierung angeht. Und ähm, hier haben wir einfach das, den Fall, dass sehr wahrscheinlich die kleinen Banken kontinuierlich jetzt sterben werden. Nicht unbedingt, weil es einen Bankrun gibt, sondern weil einfach ihr Finanzierungsmodell oder ihr, ihr wirtschaftliches Modell nicht mehr funktionieren, weil ihnen die Assets weglaufen, weil die Leute äh, das Vertrauen in sie verloren haben. Da sind natürlich jetzt dann auch einige, die's, die sich eigentlich nichts haben zu Schulden kommen lassen, die jetzt äh, ja einfach davon erwischt werden. Ähm, bedeutet aber schlicht, dass die Großen wahrscheinlich immer mehr ähm, akkumulieren, kleinere äh, Player in ihren Städten ähm, aufschlucken aufnehmen, aufkaufen und ähm, wird dann halt auch irgendwo eine Monopolstellung von, von wenigen sein und ähm, ob das jetzt von der Entwicklung her, wie, warum es überhaupt so viele kleine gibt, ähm, gut ist oder schlecht, wird sich denke ich auch erst in Jahrzehnten zeigen, aber das ist denke ich eine Entwicklung, die wir jetzt die nächsten Jahre sehen werden. Ähm, genau, einfach nochmal na, jetzt nach den ganzen Speaks, wir hatten ja eine Menge äh, Fat Speaker gibt weiterhin die Bekräftigung, dass es ähm, keine Rate Cuts dieses Jahr geben wird und der Markt preist es halt maximal ein. Es wird irgendwann böse, böse enden. <lacht> ja, ich, ja, deswegen bin ich auch einfach vorsichtig und behalte lieber meinen Cash, auch wenn ich da jetzt vielleicht zinstechnisch verliere oder inflationstechnisch. Aber ähm, jetzt neue Positionen starten, was Aktien angeht, ist mir... Ja, zu gefährlich. Ich mache, wenn dann nur Intraday und weiß, dass ich am Ende vom Tag mein Geld mit Verlust oder Gewinn einfach wieder auf dem Konto habe und ähm, muss mir da nicht schlaflose Nächte bereiten. Warum das eben momentan nicht so gut aussieht, die ganzen Zahlen, die diese Woche rausgekommen sind. Also wir haben vor allem im Einzelverbrauchsbereich und im, äh, in Vermögensentwicklung äh, des einzelnen Haushalts sehr, sehr schlechte Werte. Ähm, wir haben hier auch von den Small Caps oder noch nicht mal den äh, gelisteten Firmen, sondern einfach von den Kleingewerben extrem schlechte Sentimentwerte. Wir sind schlechter als 2,8 ähm, und die haben natürlich enorme Probleme mit äh, Kreditaufnahme oder Refinanzierung von Krediten, die jetzt ausgelaufen sind. Ähm, dann fehlen natürlich entsprechend die Kunden, weil die Kunden auch zu schlucken haben und weniger Konsum in die äh, reintragen und ähm, dann fehlen, das hatte ich auch schon besprochen, eventuell die Leute in der Stadt an sich. Also das heißt, eigentlich äh, würde es der Firma gut gehen, aber jetzt bedingt durch verschiedenste Faktoren, Homeoffice, aber auch Verlagerung von, äh, von Firmen äh, und Einsparungen, fehlen ihnen die Kunden, die Laufkundschaft. Und das ähm, akkumuliert sich dann halt am meisten bei diesen kleinen Gewerben, die einfach von einem stetigen Strom an Kunden äh, und auch so, so ähm, Beifang in Anführungszeichen, also zufälligen Kunden äh, leben. Und ähm, das sieht einfach alles nicht gut aus in den USA. Und auch hier, wenn wir uns die Inflationszahlen ansehen, die Energiethematik scheint in den meisten Ländern jetzt einfach ein, auch gut zu sein, aber die anderen bleiben einfach persistent hoch oder steigen sogar. Also wir haben jetzt wieder die Probleme, dass, dass es nahrungstechnische Probleme gibt. Wir haben die Mieten, die Renten, äh, die, die, ähm, die Mietzahlungen und die Zinsen, Zinsnachzahlungen und ähm, es ist ja schön, dass Energie runtergehen. Das hilft natürlich auch vielen Haushalten, aber wenn die anderen Core Inflation Targets äh, weiter so oben bleiben, ähm, kriegen wir halt die Inflation in den USA weiterhin nicht runter. Und auch wenn wir uns die, ähm, 
die Löhne anschauen, sehen wir welche, das sind einfach die ähnlich die Werte, die wir oben gesehen haben, welche die Downgrades haben. Also alles, was Finanz, Immobilien und so weiter zu tun hat, verliert momentan sogar an Geld. Und die anderen kriegen Lohnerhöhungen, wenn. Und ähm, gucken wir mal, wie weit dieser Gap dann auch noch ähm, weitergeht, beziehungsweise wann hier dann die ersten größeren Player ähm, in Krott gehen. Und das stresst natürlich komplett auf das ganze System. Ne? Das sind nur Einzelsektoren, Einzelunternehmen, äh, die aber natürlich wieder als Kaskadeneffekt in die ganze Gesellschaft, in die ganze Wirtschaft reingehen und ähm, die Problematik noch verstärken. Und am Ende ist halt der Einzelverbraucher am Arsch, weil ähm, letztlich alles auf ihn dann abgelegt wird. Ähm, genau, mal weg von der Wirtschaft. So also als letzte Meldung aus den USA. Die CIA hat jetzt offiziell einen Telegram-Channel für Whistleblower ähm, eröffnet. Macht damit, was ihr wollt. Ähm, sie erwarten auf jeden Fall darüber jetzt ähm, gesicherte Möglichkeiten, damit Whistleblower aus sämtlichen Ländern mit ihnen Kontakt aufnehmen können. Ähm, explizit tatsächlich auch aus Russland. Ähm, gucken wir mal, ob da in den nächsten Monaten was Interessantes äh, rauskommen wird, wenn wir nach Europa gehen. Ein sehr, sehr interessanter Artikel, der, Artikel, der ein bisschen ähm, Hintergrundinfos zu diesen Credit Swaps von der Credit Suisse, aber auch den anderen ähm, verlangt. Ihr erinnert euch ja, dass ja eine riesen Menge an äh, CDS da praktisch negiert wurden, auf Null gesetzt wurden und nach Schweizer Recht, beziehungsweise in diesem Fall bei den äh, Vertragsunterzeichnungen von diesen Credit Swaps ist ein, ist ein Passus, dass er verfallen kann. Und da gibt es jetzt eventuell rechtliche Möglichkeiten, dass dem nicht so ist oder zumindest mal auch Überlegungen, wie sowas künftig behandelt werden kann. Ähm, da könnt ihr euch das mal ein bisschen äh, zu Gemüte führen. Ist ein bisschen trocken oder zumindest auch wenn eine schöne Katze abgebildet ist, muss man zugeben, äh, verlangt so ein bisschen Hintergrundinfos über diese Credit Swap-Geschichte, aber ja, lohnt meiner Meinung nach, ist ganz spannend. Ähm, und hier auch wieder der, das neue 13F-Filing von der Schweizer Nationalbank ist draußen, um mal so ein bisschen zu zeigen, was also äh, weiterhin, was für eine absurde Menge an Aktien äh, diese Nationalbank eigentlich besitzt. Mit den, das hatte ich auch schon mal erwähnt, was da der Hintergrund ist, aber auch was, was geändert wurde, wo sie abgeschossen haben, was dazugekommen ist, ähm, lohnt immer mal, weil sie dann doch letztlich ein großer Player ist und gerade in den Einzelaktien sind sie mal nicht unbeträchtlicher Einzelaktionär bei den meisten großen Firmen. Das sind auch nur ein, zwei Prozent natürlich, aber ähm, ja, ist dann halt in dem Maße dann doch erwähnenswert. Ähm, spannender, spannender, spannender Bericht, den es auch in Deutsch auf der Seite gibt. Da könnt ihr einfach schauen, ähm, wie praktisch diese Energieproblematik oder der Versuch, diese Energieproblematik in, äh, in Deutschland ausgehend vom, vom Einmarsch äh, von der Invasion Russlands bis jetzt so ein bisschen nachzuvollziehen. Was waren die Grundvoraussetzungen? Was waren die Grundprobleme? Was wurde befürchtet? Wie stehen wir jetzt da? Ähm, also es ist ein sehr, sehr schönes Paper was eigentlich auch zeigt, dass, dass da echt gut gearbeitet wurde und auch wenn überhaupt völlig neutrale Beobachtungen, auch wenn jetzt der Greichen gehen muss, was politisch sinnvoll und gut ist, äh, muss man tatsächlich äh, realpolitisch halt ihm zugestehen, dass er und sein, sein Stab mit einen großen Anteil äh, an der aktuellen Energiesituation, was Gas und so weiter und LNG angeht, äh, verantwortlich waren. Also dass wir so gut in Anführungszeichen durch den Winter gekommen sind, hat man doch auch schon ihm und seinen Leuten zu verdanken. Wie gesagt, diese ganze äh, ganze äh, Mauschelei-Sache, alles gut, ähm, finde ich grundsätzlich richtig. Die Arbeit scheint er aber doch ganz gut gemacht zu haben. Das einfach so als Nebenbemerkung. Aber eben, wer sich dafür interessiert, sehr, sehr schönes Paper. Ähm, ja, und wir haben auch in Deutschland weiterhin sehr gute ähm, Arbeitslosenzahlen bzw. Beschäftigtenzahlen. Ähm, wird sich, denke ich, auch stärken, weil wir einfach auch einen kleineren Rückgang in der Bevölkerung haben und die ganze Ukraine-Sache hat es eigentlich einen positiven Schub gegeben. Ansonsten würden wir wahrscheinlich äh, schlechter dastehen, was zu besetzende Stellen äh, angeht. Ähm, das wird, also ich denke nicht, dass wir auf eine Vollbeschäftigung kommen, aber rein, rein datentechnisch sind wir das ja eigentlich auch schon, weil die paar Prozent sind auch dann äh, fast nicht vermittelbar und das ist ja eigentlich auch schon in den Modellen eingepreist, also weiterhin sieht es nicht schlecht aus und hilft natürlich auch dem Wirtschaftsstandort. Wenn wir nach Russland gehen, beziehungsweise in die Ukraine, also ich denke, ihr kriegt das alles auch über die ähm, entsprechenden News mit, vor allem jetzt, dass die Patriots ähm, 
die Hyperschallwaffen und die ganzen super, super, super Mörderwaffen ähm, alle runtergeholt haben und dass das halt, ja, jetzt nicht die beste Publicity äh, der russischen Waffenfertigkeiten an sich angeht, ähm, ist natürlich ein altes Spiel. Einerseits muss man sagen, dass, dass die ukrainischen Leute natürlich ihr Handwerk verstehen und das Ganze super bedienen können. Auf der anderen Seite ist es schon länger bekannt, ähm, dass die USA und auch die, die amerikanischen Rüstungsfirmen ganz gern die Fähigkeiten der Waffensysteme natürlich ein bisschen niedrig halten und bei den Zahlen schon nach unten stapeln oder vielleicht die Minimalsachen angehen. Gleichzeitig wurde aber vor allem die Kinjal natürlich so und die Iskander so hoch gehypt, ähm, dass das halt schon eine Blamage ist, muss man ganz klar sagen. Und ähm, hat natürlich jetzt auch viele Beachtung weltweit äh, mit sich gebracht. Und ähm, genau, es, äh, zu letzter Woche noch, da gab es ja den Abschluss von den zwei äh, modernen Flugzeugen und den zwei Helikoptern. Es sieht wohl so aus, als wäre die deutsche, ähm, die, also die von Deutschland weitergegebene Patriot-Staffel ähm, äh, so ein bisschen auf freier Süßen in der Nähe der russischen Grenze unterwegs und hat die Dinger wohl tatsächlich über russischem Gebiet ähm, abgeschossen. Passiert. Ähm, genau, und äh, der Klitschko zeigt dann hier auch mal praktisch Teile oder Fracks der abgeschossenen Rakete. Ähm, es gibt jetzt Berichte, dass äh, die verantwortlichen Wissenschaftler, die für diese Hypersonic Missile äh, ja, mit heraus oder mit mittragend waren, äh, verhaftet wurden. Nicht nur jetzt kürzlich, sondern einer wurde auch schon vor ein paar Wochen, glaube ich, ähm, einkassiert. Äh, Verdacht auf Geheimnisverrat etc. Weiß man nicht, kann natürlich sein. Die äh, russische Wissenschaftscommunity hat sich mit einem Aufschrei dagegen äh, jetzt gestellt, in einem offenen Aufruf, was für die jetzt auch schon mal ein Schritt ist. Ist auch nicht gerade ungefährlich, muss man sagen, weil die ja alle staatlich beschäftigt sind. Ähm, ich glaube jetzt nicht dran, dass es einfach jetzt, damit man Entschuldigen sucht und damit man nicht eingestehen muss, dass die Patriots, die doch auch schon jetzt ein bisschen älter sind, ähm, es schaffen, diese Superwaffe ähm, mit relativer Leichtigkeit und vor allem hundertprozentiger Effektivität äh, vom Himmel zu holen. Also ja, gucken, was es da weitergeht. Ähm, ansonsten gibt es, ähm, wie ich auch schon erwähnt habe, sehr wahrscheinlich noch keinerlei Großcounteroffensiven, weil der Boden noch zu weich ist. Was jetzt passiert, vor allem auch durch die Storm Shadows aus UK, ist das ähm, ja, Beschießen von Nachschublagern, von Munitionsvorräten, von Kommunikationseinrichtungen. Und man sieht jetzt auch, dass aktiv ähm, ja, elektronische Abwehrstationen der, der Russen erwischt werden, die halt ähm, ja, im, im Zweifel irgendwelche Drohnen entdecken oder aufspüren können. Also das wird jetzt nach und nach versucht ähm, zu zerstören und einzuebnen. Ähm, ich glaube, denke, dass, oder vielleicht Mitte Juni, Ende Juni sehen wir da irgendwas Größeres. Davor wird wahrscheinlich einfach der Boden nicht für Panzer geeignet sein. Ähm, und die F-16-Thematik kriegt ihr wahrscheinlich auch eh schon alle selbst mit. Da gibt es jetzt auch nichts weiter sagen, außer dass es halt ewig dauert. Also man kann da jetzt schön natürlich Erfolge und, und politische Manöver spielen und das äh, sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Aber wir werden wahrscheinlich selbst 2024 oder eine Großteil von 2024 keine F-16 geflogen von ukrainischen äh, Piloten in der Luft sehen, in aktiven Kampfhandlungen. Also da brauchen wir uns auch nicht irgendwelche ähm, Illusionen machen. Das wird Monate dauern, wenn nicht Jahre. Aber es ist trotzdem ein ähm, interessanter Schritt und auch wichtig, denke ich. Wenn wir uns China zuwenden, da habe ich jetzt relativ viel ökonomische Daten. Ähm, erstmal hier so ein bisschen auch, wie China die Daten entweder faked oder zumindest was sie veröffentlichen, was sie nicht veröffentlichen. Und wir wenn nun mal die Daten, die man auch über, über dritte ähm, Datenpunkte rausfindet, so mal in Korrelation setzt, was heißt es für die Wirtschaft, wie sieht es aus, ähm, eben dass der, das Reopening mehrheitlich für China innen intern wichtig ist und jetzt gar nicht mal so starken Effekt auf auf Export, Import von anderen Ländern hat ähm, und sich da vielleicht auch manche zu arg gefreut haben. Und ähm, eben bei denen ist auch nicht alles äh, eitler Sonnenschein. Wir haben vor allem eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit, äh, ähm, teilweise bis zu 20 Prozent der unter 24-Jährigen, was natürlich katastrophal ist, weil es jetzt sind auch die ersten Bevölkerungszahlen rausgekommen hatte ich ja auch schon öfters erwähnt, dass China da äh, wahrscheinlich auch ganz gut äh, Daten manipuliert, beziehungsweise sie veröffentlicht keine und ähm, dass wir da doch von mehreren hundert Millionen Differenz, was die Bevölkerungsgesamtzahl angeht, 
sprechen. Und wenn ihnen die fehlen, fehlen natürlich auch die Jungen dieser Generationen und das äh, verstärkt einfach die Problematik äh, am Arbeitsmarkt. Und ähm, das bestätigt einfach auch hier, wenn man sich die internationalen Frachtcontainer-Daten anschaut und die ganzen Reedereien, dass wir hier auch einfach zu wenig ähm, Volumen haben, dass es für die anderen Länder extrem gewinnbringend ist, sondern äh, wahrscheinlich wird China jetzt erstmal selbst wieder auf einigermaßen gute Beine kommen und ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen verfrüht, da jetzt von einem, von einem Weiterschreiten im Weltmotorwirtschaft ähm, auszugehen. Und ähm, das geht so ein bisschen in Richtung der, der Belgian Road Initiative, hatte ich auch schon mehrmals dabei, dass das eben problematisch ist, vor allem für die armen Länder, gerade in Südafrika. Ähm, China kauft sich ja da auch in kritische Infrastruktur wie Flughäfen, ähm, Häfen und ähm, quasi Regierungsinstitutionen und Fabriken ein und äh, verlangen dann natürlich Miete und andere Gefälligkeiten. Und ähm, das bringt die anderen in eine zu krasse Abhängigkeit. Das funktioniert auch so lange, wenn, solange es China gut geht. Und wenn die aber Probleme haben und ihre Verpflichtungen gegenseitig nicht nachkommen, bedeutet das natürlich, dass den Ländern dann äh, Schlüsselstellen, Schlüsseltechnologien, Schlüsselinstitutionen ähm, fehlen. Und ähm, das bringt die einfach intern in riesige Probleme. Ähm, da gibt es eine schöne Associated, Associated Press ähm, Artikel hierüber, die ihr da finden könnt. Und ähm, genau, ich habe jetzt relativ viel Commodities noch, weil das auch jetzt ein paar wichtige Datenpunkte gibt, aber das ist jetzt eher so, also es ist nicht zum Lachen gedacht, aber sollte einen kleinen Schmunzler äh, zumindest mir ähm, entlocken. Also Südafrika schafft es praktisch, die, die Klimaziele zu erreichen, weil ihr Stromnetz zu schlecht ist und durch die ähm, die Fallouts in ihrem Stromsystem äh, kriegen sie dann am Ende vom Monat entsprechend gute Zahlen hin, äh, weil weniger Ausstoß an Schadstoffen natürlich in der Luft dann entsprechend ist, weil die Fabriken keinen Strom kriegen. Ähm, so kann man es auch machen. weiß nicht, ob das das ultimative Ziel sein sollte, aber ähm, es gibt wahrscheinlich eine Note 3 für, für Effort. Kann man doch mal lassen. Ähm, wenn wir bei Kupfer bleiben, auch ein beliebtes Thema, gibt es hier zwei ähm, sehr, sehr gute, sehr, sehr lange und tiefe Artikel. Das eine ist hier der Thread äh, von Brandon Baylow, der sich praktisch die, äh, die größten Kupferproduzenten anschaut und durch den ihre Daten im Vergleich auch mal geht ähm, und da die Zahlen rausfindet, wie es aktuell bestellt ist. Und generell, weil Kupfer eben auch für, ähm, für die erneuerbaren Energien natürlich extrem wichtig ist, ähm, geht Tom Morgan auf ein kleines Paradox auch ein. Also wir haben ja die Problematik, dass, dass viele ähm, eigentlich für, für die ganzen Erneuerbaren und Elektroautos äh, Sachen, Rohstoffe extrem wichtig wären, die aber aktuell unter dem grünen Aspekt verteufelt werden, weil natürlich die Produktionsbedingungen sowohl human als auch rein schadstofftechnisch sehr, sehr schlecht sind. Und das Problem ist jetzt, dass wir uns selbst da einfach ein bisschen ins Bein schießen. Ich sage nicht, was, recht, was schlecht oder falsch ist. Einfach der Fakt, dass wenn wir jetzt die, ähm, die Produktionskapitäten in diesen wichtigen Rohstoffen praktisch äh, verringern, beziehungsweise durch, durch zusätzliche Auflagen verhindern oder die Investitionen in diese Industrien verhindern, indem man sie praktisch äh, weg von den, von den Fonds da nimmt und die durch die grünen Siegel da nicht investieren dürfen, verhindern wir natürlich den Sprung hin zu einer vermeintlich besseren erneuerbaren Energiesituation. Und ähm, er geht da so ein bisschen in dem Artikel auf dieses Paradox ein. Einfach auch eine ja, gute Gedankenspielwiese, denke ich. Könnt ihr euch da mal anschauen. Ähm, genau. Und Stahl, also China nimmt ja jetzt praktisch die Stahlproduktion sehr, sehr runter, weil der nationale Bedarf sehr, sehr wenig oder verringert wurde oder einfach wenig nachgefragt wurde, um sich das einfach mal vorzustellen, was für einen Riesenbatzen äh, im Vergleich zu, zum Rest der Welt China hat, ähm, ist natürlich schon massiv und wenn die an ihren Produktionskapazitäten schrauben, hat das natürlich auch Auswirkungen auf alle anderen Länder und ähm, da muss man natürlich auch schauen, dass man sich da nicht zu abhängig macht, auch von Spezialstählen, die eventuell nur bestimmt in bestimmten Verhütungstechnologien äh, ja, produziert werden und dann in bestimmten Schlüsseltechnologien gebraucht werden. Ähm, da muss man einfach aufpassen, dass man da auch nicht sich erneut abhängig macht. Krypto gibt es genau nichts. Ähm, ja, ist, ist, denke ich, auch momentan 
im Gegensatz zu den Aktien in WC ist einfach kein, kein großartig wichtiger ähm, Spielplatz, würde ich einfach auch die Finger von dann von lassen. Ähm, genau, Transparenzoffensive, ähm, kurz zu den Apex-Accounts. Ich habe tatsächlich Montag, Dienstag extrem schöne äh, Trades gehabt und ja, fast schon zu viel äh, gewonnen, sodass ich ähm, den Rest der Woche ein bisschen vorsichtig war, auch gerade mit dem Feiertag und mit Paul und so weiter. Von daher habe ich da im Apex-Account wirklich nur so Minimalstinger gemacht und habe dann kalte Füße bekommen. Bin jetzt eigentlich in einer sehr, sehr schönen Lage, dass ich ähm, ja quasi noch 250 Euro äh, Dollar brauche, dann bin ich da gefundet. Ich hoffe, dass ich das diese Woche vor meinem Urlaub hinkriege. Dann würde ich nämlich auch rein psychologisch den gefundeten Account nicht äh, mit den neuen Zugangsdaten einrichten, sodass ich da im Urlaub nicht irgendwie auf dumme Ideen komme und mir irgendwas kaputt mache. Und ich habe dann die Zeit genutzt, um auf dem alten Ninja Trader Account ähm, nochmal einen schönen Reibach zu machen und bin jetzt eigentlich auch wunderschön äh, noch 800 Dollar vom Funded äh, entfernt. Das, ich versuche mal beides jetzt tatsächlich bis Juni hinzukriegen und dann würde ich... Ähm, ja, weitersehen, haben wir jetzt mal die Rechnung gemacht, habe ich auch im Discord gepostet. Also ich habe jetzt gesamt für beide, ich glaube 300, weiß nicht, oder knapp 300 Dollar, glaube ich, ausgegeben und würde dann einfach nochmal zweimal 140 Dollar für den Lifetime-Account ausgeben und würde eben nicht monatlich bezahlen, weil dann kann ich es einfach auch liegen lassen, wenn immer schlechte Zeit ist und bezahle dann nicht monatlich für nichts und hätte dann quasi mit dem ersten möglichen, Payout, wenn ich das überhaupt schaffe, äh, praktisch ein Break-Even erreicht und das ähm, ist eigentlich ja was Schönes, wo ich gerne darauf hinarbeiten würde, aber es läuft momentan eigentlich sehr schön. Ähm, wer jetzt nicht zum Daytrading-Lager äh, gehört, dem kann ich auch eine schöne Nachricht überbringen, wenn man das Ganze mal wirklich runterbricht und mal generalisiert und ähm, ein Jahresmittel errechnet, lauft ihr einfach mit einem völlig stupiden monatlichen Sparplan im Long Run wunderbar auf ungefähr die gleichen Sachen raus. Das heißt, dieses äh, Timing the Market oder ähm, Time in the Market ist tatsächlich einfach alles schlagend. Ähm, das bestärkt eigentlich doch die Sache, dass man sich da zumindest mit dem Hauptteil seines Geldes keine Gedanken machen muss und allenfalls eventuell ein bisschen reallokieren muss, wenn man nicht eine zu große Abhängigkeit von bestimmten Regionen oder Ländern haben möchte oder Sektoren. Aber ja, passt eigentlich soweit. Dann auch so ein bisschen was an, an wissenschaftlichen Papern, wo man, wenn man möchte, sehr, sehr tief eindauchen kann, auch was für eine Strategie möglicherweise. Hier ist es ein, ein Schweizer, also von, von, von der Uni Zürich, von unserem Nachbarn. Ähm, ein schönes Paper, eigentlich auch ein sehr tiefgehendes und langfristiges, der sich mal angeschaut hat, wie man in den Währungspaaren ähm, praktisch mit einer anderen Strategie als Reversal oder Momentum folgend, also Trendfolge, ähm, erreichen kann, sondern eben, dass man auf den Zug aufspringt, damit er rausgeht, wie die verschiedenen Rate Hikes und Rate Cuts da reinspielen und das Ganze mal statistisch ein bisschen aufarbeitet und da vielleicht eine eigene Strategie äh, finden kann. Ähm, wenn ihr Währungspaare handelt, würde ich euch das mal ähm, ja, vorschlagen. Liest sich sehr schön, ist natürlich schon noch ein bisschen harterer Tobak, aber ja, wer sich da vielleicht eine eigene Strategie basteln will. Und ähm, das ist jetzt so rein aus einer IT-Sicht, aber ja, also HP wird wohl ähm, so Drittanbieter, Tintenpatronen nicht mehr akzeptieren und äh, es geht wohl so weit, dass die aktuelle Firmware die äh, Drucker dann deaktiviert. Äh, mal gucken, ob der, ob sie das halten können. Der Aufschrei ist jetzt gerade unter den Office-Betreiber natürlich riesig. Ähm, mal gucken, aber wollte ich einfach mal mitnehmen, weil das glaube ich nicht so vielen auf dem Schirm hatten. Und das auch so, wenn jetzt die AI-Bubble, beziehungsweise es wird jetzt schon wieder Bubble genannt, wobei wir noch gar nicht wissen, wie es mit der KI-Technologie und den Language Models weitergeht. Einfach so, es kann auch ganz schnell vorbei sein mit, ähm, mit einem Trend. Ähm, so als Beispiel hier die Digitalkameras, die ja zumindest Anfang 2000 als das Novum ähm, definiert wurden, der die ganzen Analogkameras, mit denen wir uns dann immer auf Urlaub noch rumgeschleppt haben, komplett äh, verschwinden hat lassen, aber selbst diese wurden dann nach wenigen Jahren von den Smartphones in den Boden gestampft. Und heute wird man komisch angeguckt, wenn man äh, noch so eine zumindest günstige, in Anführungszeichen, Digitalkamera hat. Bei den Profigeräten ist es natürlich was anderes, aber ja, ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, und so ein Trend kann natürlich ganz, ganz schnell vorbei sein. Ich sage jetzt nicht, dass das bei KI ähm, der Fall sein wird, aber generell einfach aufpassen, dass man so jedem Trend blind folgt. Und äh, vielleicht für einige interessant hier auch, 
so eine Analyse von Investment Behavior von Studenten. Allerdings ist das, was waren das, Jakarta, Philippinen und in Indonesien. Also Frage ist, ob das so stark für, für europäische Studenten, Investoren aussagekräftig ist. Dennoch eine aktuelle Studie zu dem Ganzen, wo auch so ein bisschen Begleitmaterial natürlich zitiert wird. Wer sich dafür interessiert, kann das gerne hier drunter auf, ähm, auffinden. Und noch so zwei Links am Ende. Einerseits ganz guter Artikel, wie ich finde, auch schon ein bisschen älter über Barrys Investmentstrategie, weil er jetzt ja auch die neuen ähm, die neuen Positionen ja bekannt geworden sind, dass er stark in China und so weiter ist und ein bisschen sich mit Banken verbraten hat. Ähm, könnt ihr euch da ein bisschen anschauen und einfach so, ich kriege momentan zum Beispiel sehr, sehr viel Schrott auf Twitter auch, weiß nicht, wie es euch geht, ähm, aber auch zu einer Studie von, von, von Sicherheits-IT, ähm, dass praktisch knapp 50 Prozent des weltweiten Internet-Traffics äh, von Bots generiert wird, äh, was natürlich auch krass ist, wenn man sich überlegt, was alles ähm, in einer Sekunde über, über den Ether rast. Und ich, also ich persönlich merke es auf jeden Fall, sei es jetzt Spam-Mails oder Twitter-Bots oder äh, Instagram-Bots, das ist schon extrem. Ähm, das war's. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant für euch. Ich werde schauen, dass ich am Sonntag die Kaffeerunde auf jeden Fall aufnehme. Danach bin ich äh, wieder auf Stella Island, aber ich schaue, dass ich vielleicht dann von der Palme ähm, übernächsten Sonntag vielleicht auch nochmal was Kurzes mache. Muss ich mal gucken, aber sage ich euch nächste Woche mehr dazu. Ansonsten genießt die Sonne, wenn es bei euch auch welche gibt und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.